快看，这片土地非常贫瘠，一眼望去，荒芜的大地了无生机，到底是怎么一回事呢？竟然还有人想要将一万吨橘子皮倒到这片土地上，他们到底想要干什么？难道是想把这里变为一个垃圾场吗？下面就让我们一起来看看吧。垃圾处理其实真的是一门很深奥的学问，任何的管理不善都可能会对周遭的环境带来毁灭性的后果。一个垃圾填埋场的建立，通常意味着每公顷土地上大约有三十到三百种物种的消失。在我们的日常生活中，相信很多人都喜欢喝各种各样的饮料，其中果汁大概是最受欢迎的。尤其是在夏天，一杯凉爽又健康的果汁饮品，相信很多人都不会拒绝。果汁我们很多人都喜欢喝，但是你知道用来制作果汁后废弃的果渣、果皮都被做和处理了吗？没错，和屏幕前你们所想的一样。确确实实，这些果皮、果渣只能当做废物处理丢弃。那这些果皮、果渣又最终被丢到了哪里呢？长期以来，科学家们一直担心粮食生产对气候变化的影响，因此他们正在探寻利用食物残渣的新办法。比如说，这些残渣可以被分解成甲烷。如果没有这些技术手段，这些食物可能最终被当成垃圾填埋掉。科学家们的目标是从废物中创造出新的产品，比如食物、衣物、农田，甚至森林。在上世纪九十年代，也有两位科学家为了改善森林环境，进行了一系列的研究，并展开了一个橘子皮项目。丹尼尔·詹岑和维尼·哈尔瓦西斯夫妻二人都是宾夕法尼亚大学的生态学家，他们有着多年保护环境的经验。致力于让现有的生态环境得到改善。另外，他们还是国家公园的研究人员和技术顾问。1995年时，一家名为德尔奥罗的果汁公司开在了国家公园旁边。该公司拥有与瓜纳卡斯特自然保护区接壤处的土地。这片自然保护区位于美国西北角的一个国家公园。自然保护组织想要收购这片土地。为了保护周遭的环境和公司的利益，丹尼尔夫妇与德尔奥罗公司展开了合作，于是便有了橘子皮项目的诞生。丹尼尔夫妇提议，如果德尔奥罗公司愿意把公司林地的一部分捐赠给国家公园的话，那么将被允许把食物残渣倾倒在国家公园部分荒芜的土地上。而德尔奥罗公司之前本来还考虑要建造一种昂贵的设施来安全地处理这些残渣。听到这些建议，公司就欣然同意了。毕竟，直接把这些残渣倒到国家公园的话，可是能免除很大一笔开销的，对公司来说是百利而无一害的。于是，在提取了食物垃圾中的油类和酸类物质。这些提取物在家用清洁产品中具有商业价值。后，德尔奥罗公司开始了倾倒工作。在此后的一年多时间里，先后有近千辆满载橘子皮和果渣的大卡车频繁进出国家公园，并将近一万两千吨的残渣倾倒在了国家公园指定的两处十分贫瘠的土地上。说实话，这听起来十分疯狂。很难想象，这超过一万吨的残渣会在荒芜的林地上变成什么样。起先，橘子皮的香味总能引来保护区的动物们前来捡食，但随着时间的推移，卡车倾倒的残渣们不仅堆积成山，霸占了大片的区域，并且果皮开始散发出腐烂的恶臭气味，还迎来了许多苍蝇、蚊虫在上方盘旋。甚至对周遭野生动物的生存造成了非常不利的影响。于是，没过多久，德尔奥罗的对头公司就把橘子皮项目告上了法庭。他们认为，德尔奥罗公司的行为严重危害了国家公园，起诉要求德尔奥罗公司立即停止这种倾倒橘子皮的行为，并且该公司还联合了许多媒体报道了橘子皮项目。
，这也引得社会舆论对德尔奥罗公司进行了一番强烈的口诛笔伐，引起了强烈的公众抗议，甚至最后闹上了哥斯达黎加最高法院。虽然有来自热带雨林等各大环保组织向最高法院保证，橘子皮项目在生态上是安全的，对国家公园是没有危害的，但随着群众的呼声越来越高，迫于社会方面的压力，最高法院最终还是同意了这种说法，并且立刻禁止了德尔奥罗公司继续在国家公园倾倒橘子皮残渣的行为。但此时，那一万两千吨的橘子皮已经在国家公园里了，并且随着项目的关闭，人们也都渐渐忘却了这堆橘子皮以及橘子皮下荒芜的土地。但是， 16年过去了，当丹尼尔·詹曾和维尼·哈尔瓦西斯正在讨论论文可能进行的研究项目时，他们谈到了当年哥斯达黎加国家公园的那片橘皮土地。他们。还想着要不要再去实地看一下。在随后的哥斯达黎加之旅中，丹尼尔决定顺便考察一下。我去了两次，才找到了当年青岛橘皮的地方。丹尼尔说道：“这片土地装有六英尺长的标识，标识上还有亮黄色醒目文字，但这些根本就没用，因为现在这地方长满了藤蔓。第一次去没找到，第二次去是在数年后。”在经过多番细心地实地考察后，终于找到了。此时，原本贫瘠的土地上覆盖了大量的植被、树木丛生，藤蔓环绕，宛如一个原始的热带雨林。这片热带雨林的发现引发社会上的了广泛的关注。这片土地原本非常贫瘠，草种稀疏，但是橘子皮掩盖分解后。土壤获得了大量的养分，为植物提供了非常多的营养，以至于在十六年后形成了一片新的热带雨林。研究小组对两组土壤样本进行了评估，以确定青岛橘皮组的土壤是否有丰富的营养成分。分析了青岛橘皮区和一百码外废弃牧场区为青岛橘皮的林木生长和土壤养分的情况。他们发现这两个研究领域存在巨大差异。青岛橘皮区土壤更加肥沃，林木生物量更多，树种更丰富且森林密度更大。当然，从荒芜的土地重新变为茂密的树林后，这片肥沃的土地长出了不少植被，而新鲜的植被也引来了许多野生动物来到此地栖息。恢复后的生态环境，不管是对植物和动物来说，都是一个非常舒适的生活环境。而事实上，橘子皮不只是帮助我们恢复了热带雨林，科学家利用橘子皮做出很多成果。一家公司正试图利用橘子皮减少他们生产成本，就连他们生产的果汁包装都是用。就让他停下了脚步，怀着一肚子的疑问，男人走进了丛林。然而，他万万没有料到，接下来的经历将会改写他的一生。内森家后面有一片森林，那里一直是他远离生活压力、舒缓心情的最佳去处。最近，这片森林成为了他治疗失恋创伤的避风港。和女友的分手让他措手不及，他难以承受内心一阵一阵的痛苦。为了逃避那些痛苦的回忆，他每天都会在小路上慢跑。希望这片宁静的环境和熟悉的路线能带给他片刻的安慰。一个异常炎热的早晨，内森比平时早出门，以免被炙热的天气逼得喘不过气来。当路过森林时，内森停下来喘了口气，闭上眼睛，感受着温暖的微风拂过他热得发烫的脸庞。就在这时，耳边的鸟鸣声被一种令人不安的尖叫声取而代之。那声音令他毛骨悚然。睁开眼睛，他发现自己的手臂上的汗毛都竖了起来。当第二次尖叫响起时，他意识到似乎有人或某种东西正在遭受痛苦。内森确信自己从未听过如此可怕的声音，尽管这种声音让他不寒而栗，但他仍然想弄清楚声音的来源。内森越走越深，阳光逐渐被密林遮蔽，尖叫声依旧不断。内森的心脏因为恐惧而剧烈跳动。
，他意识到这声音似乎并不属于人类。虽然心中充满了恐惧，但他无法忽视那每一次透过树木传来的紧迫感。突然，他发现一个奇怪的白色袋子在地上扭动，内森震惊地盯着他，心中暗想。自己在这片人迹罕至的森林中，竟然会遇到这样的事情，他心里充满了恐惧。但另一部分的他却驱使着他想要帮助里面的东西。这个袋子显然是被人故意留下的，里面的生物急切地想要逃脱，而他知道自己必须有所行动。他缓缓蹲下，发现有一根粗绳子把袋子束缚得紧紧的。无论是什么东西。他显然不是偶然被困进这个袋子的。如果没有他的帮助，他将永远被困在这里。心中虽然感到不安，但他明白有人故意这么做。出于好奇，他的手开始颤抖，努力想要解开这根绳子。当绳结慢慢松动时，袋子里的东西仍然在激烈挣扎。内森心想，他的状态一定很糟糕。但他并不知道自己是否已经做好了准备去面对接下来的一切。最终，绳子终于被他解开，袋子也终于得以打开。就在那一瞬间，一只小猫被释放了出来。它浑身脏兮兮的，眼中满是恐惧。这只小猫显得如此虚弱，内森一瞬间有些心痛，意识到这只小动物被人恶意抛弃在森林里，没有食物和水。正处于生死关头，想到有人故意让这只小猫经历这样的折磨，他的心都碎了。就在他伸出手想要安抚小猫时，猫咪却瞬间逃开了。但他只跑了几步，便无力地瘫倒在地，呼吸急促。内森的心中充满了焦虑，急忙走上前去。看到小猫那么虚弱，心如刀绞。他深知，作为一个生命，他已经拼尽全力求生。而他绝不能就此放弃。他轻轻将小猫抱起，清晰地感觉到它的每一根骨头。如此瘦弱、肮脏的毛发在他指尖划过。此刻，他心中只有一个念头，那就是救活这只小猫。他迅速跑回家，抱着小猫朝兽医诊所奔去。内森推开诊所的门，几乎没能平复自己的情绪，就急切地向兽医解释了情况。兽医哈戈夫看到小猫后，立刻把它带走进行治疗。内森坐在候诊室，焦虑的无法安定，腿不停的抖动，反复摩挲着自己的手指。过了漫长的等待，兽医哈戈夫终于走了出来，脸上挂着疲惫但欣慰的笑容。猫咪的情况虽然稳定，但依然处于危急状态，它身患严重的呼吸道感染，严重脱水和营养不良。这一系列问题让他的生命处于危险之中。兽医需要在接下来的几天里为他注射抗生素，补充液体和营养。但即便如此，能否康复也没有保证。他已经虚弱的无法自主呼吸，这让一旁的内森感到心痛。内森透过玻璃看着猫咪，他现在安静的沉睡着，他的小胸脯不再急促起伏，努力吸气的样子让他心疼不已。猫咪如此脆弱，让他无法想象是什么样的人会对一只无辜的动物施加这样的痛苦。在忙碌的工作之余，内森每天都去宠物医院，渐渐对这只小猫产生了感情。兽医哈德罗为他取名为琪琪。他告诉内森，他总是给被救助的动物起名字，希望他们有一天能找到一个温暖的家。对于这只小猫来说，未来依然充满不确定性。但经过一周的细心照料，琪琪的状态开始好转，曾经蓬乱的毛发渐渐变得光亮，食欲也越来越好，甚至开始向内森和哈德罗表现出亲昵的举动。此时的琪琪已经和当初那个在树林中惊恐而绝望的小猫大相径庭。在探望琪琪的过程中，内森与哈德罗进行了深入的交流，了解了他们的工作。他被许多动物救助的故事深深打动，渐渐发现自己心中的伤痛在不知不觉中减轻。看着琪琪的康复，他感受到一种久违的快乐，仿佛找到了生活的新方向。有一天，当琪琪安静地蜷缩在他的腿上时，内森做出了一个决定：尽管他无法自己带琪琪回家。
，但他可以努力为他找到一个合适的家庭。内森深知自己已经爱上了琪琪，但他工作繁忙，无法给予他应有的时间和关爱，而他值得一个能陪伴他的家。哈德罗也同意了他的想法，二人一起开始寻找琪琪的理想家。与此同时，内森的生活也发生了其他变化。他与哈德罗，或者说苏菲，变得越来越亲近。苏菲对动物福利的热情激发了内森心中的某种力量，让他意识到自己也想为需要帮助的动物贡献一份力量。这不仅是为了帮助他们，更是为了自己的内心愈合。内森惊讶地发现，尽管苏菲工作繁忙，他的善良超越了工作。还经常在城里一个贫困地区的庇护所做志愿者，帮助那些经济困难的宠物主人，并为庇护所筹款。在苏菲的影响下，内森逐渐融入了社区，参与筹款活动。这并非他事先计划的事情，但他发现自己很享受这种感觉。随着时间的推移，他开始重新审视自己的生活方向。他热爱自己的工作，而且在这方面也很有天赋。但此刻，他意识到自己需要的是一种新的使命感。与琪琪的遭遇以及新的筹款，努力为他的生活注入了久违的意义，让他感到自己在为这个世界做出贡献。随着琪琪的故事在当地社区传播，一家名为汤姆森的家庭向内森联系，他们希望能领养琪琪。几个月前，他们刚失去了心爱的猫，如今准备迎接新成员的到来。内森带着汤姆森一家见了琪琪，孩子们 A.M.A 和 J.A. 立刻被他吸引住了。而此时，琪琪也完全康复，展现出活泼可爱的性格。孩子们发誓会好好照顾他，父母自然无法拒绝。在琪琪即将离开内森的那一天，他感到了一种复杂的情绪。虽然为他找到一个好家庭感到高兴，但他心中也有些失落。他为没有能给予他更多的时间和关爱而感到愧疚，但他相信汤姆森一家会好好爱护他。看着他们的车驶离，琪琪透过车窗向他探出头来，他心中五味杂陈。几周前，谁也无法确定他是否能活下来，而如今，他健康快乐，充满活力。他暗自希望有一天能再见到琪琪。在与苏菲的合作中。内森决定与老板商谈，减少工作时间，以便能投入更多精力在动物福利事业上。幸运的是，老板答应了他的请求。在与苏菲的交流中，内森甚至决定开始暂时寄养一些动物。自从分手后，周末的孤独感渐渐被充实的生活和新朋友所取代。他感到，成为寄养家庭并不需要太多的说服。而当他答应时，苏菲的笑容让他心甘情愿，但不久后，苏菲向内森提出了一个新的计划，希望两人能一起调查是谁把琪琪遗弃的。为了找寻真相，他们开始关注当地新闻，看看是否有类似的报道。内森心中不安，决定再次在森林中跑步，内心忐忑不安，不知道会发现什么。不幸的是，他们并未找到答案，尽管他们希望能追究责任。但现实是，他们必须接受可能永远无法找到那个施暴者的事实。然而，他们可以做的是扩大自己的筹款活动，决定成立一个小型非营利组织，以进一步支持有需要的动物，扩展苏菲原本免费的工作。这个组织被命名为“奇奇的遗产”，以此纪念这只改变了内森生活的小猫。随着组织的发展。内森和苏菲之间的关系也在不断升温，两人并未寻找爱情，但命运似乎让他们走到了一起。几个月后，在一次筹款活动中，汤姆森一家突然造访，带着琪琪回来，想让内森和苏菲看看他现在的生活如何。琪琪看起来非常幸福，完全恢复了体重，眼睛明亮，充满生机。显然，汤姆森一家对他宠爱有加。内森在心中涌起一阵自豪，庆幸自己能在这只猫咪的旅程中发挥一部分作用。如果当初他没有在森林中跑步，就绝对不会发现琪琪。他无法想象他会遭遇怎样的命运。
，但正是那次相遇，让他和苏菲相识，从一次悲惨的事件中，意外的好事应运而生。汤姆森一家再次拥有了心爱的宠物，琪琪终于得到了他应得的关爱，而内森和苏菲也在琪琪的陪伴下彼此依偎，共同面对生活的挑战。他发现自己的人生有了新的意义，这种感觉是他从未想过的。每当回想起那天在森林里听到的尖叫声，内森明白，这一切改变了他的生活，带来了无数美好的可能性。看着汤姆森一家驾车离开，琪琪透过车窗向他挥手，他把手臂环绕在苏菲的腰间，心中满是期待，觉得这只是美好事物的开始。感谢您收看今天。相关的专家们迅速成立了调查队，前往事发地点。然而，他们在调查过程中意外发现了更多始料未及的秘密，这些真相将对整个世界都造成巨大影响。林德尔博士推开了威斯康星大学医学中心的办公室门，熟悉的旧书和咖啡的气息扑面而来。在经历了一年的时间后，整个世界似乎都变得不同了。他过去的一年是在一个远离社交媒体喧嚣的小木屋中度过的。那段时间，他每天都在冥想和深入研究中度过，内心的平静让他感到舒适。当他坐下并连接上无线网络和电脑时，耳边却传来了陌生的声音，打破了这份宁静。在长时间的独处期间，他的邮箱中有一封来自俄勒冈大学同事的邮件，标记为“紧急”。林德尔稍显犹豫，心中平静的感觉随着深吸一口气而动摇。他点击了那张填满屏幕的图片，心中不禁涌起一阵兴奋，手开始微微颤抖。这种反应是多年研究工作带来的肌肉记忆。面对新发现的激动，让他心潮澎湃。就在他专注于观察图片时，门外传来了敲门声，打断了他的思绪。欢迎回到现实世界，林德尔。他的同事走了进来，脸上挂着友好的微笑。你这一年过得怎么样？林德尔真诚地微笑着，看到熟悉的面孔，让他感到如释重负。回来真好，莱姆，我看到你在看电脑。莱姆靠近他的屏幕，眼中闪烁着期待。我看到你收到了摩根的邮件，他们可是抛出了一个重磅消息。我正要读呢，林德尔回答道，转身继续查看屏幕。这太不可思议了，他低声说道，脸贴近显示器。莱姆则在他身后探过头来。这张照片在网上疯传了，整个互联网都被震撼了。林德尔心不在焉地注意到，这张照片的古老、边缘模糊、表面因岁月而龟裂。然而，他所描绘的内容却十分明确，高耸的结构，令人想起他一生所研究的古代原始植物。这张照片几乎有两百年的历史，林德尔低声说道，脑海中闪过各种可能性。莱姆补充道：“这还不算完，快看看。”林德尔打开了邮件，随着每一行字的出现，他的兴奋感不断增长。俄勒冈大学的团队相信，他们已经找到了这些巨型生物曾经生长的确切地点，利用历史记录、地质勘测和尖端技术的结合。他们在太平洋西北地区缩小了范围。他们认为找到了。林德尔几乎低声说：“这些活着的原始植物曾经繁盛的地方。”莱姆凑得更近，所以他们需要你。你在原始植物学方面的经验，可能是理解我们正在面对的关键。林德尔靠在椅背上，脑海中翻腾着各种可能性。如果这些结构确实存在于几个世纪前。而我们现在能够找到他们的证据，这将彻底改变我们对进化和生存的所有认知。这些生物被认为在三亿五千万年前就已经灭绝了。他转向同事，兴奋感逐渐取代了最初的震惊。我们需要赶快去那儿，亲自看看这个地点，进行测试。莱姆已经拿起手机开始拨打电话。你刚打完仗。但看起来，我们即将踏上一段终生难忘的研究之旅。随着莱姆离开去安排事情，林德尔又回头看了看那张古老的照片。太平洋西北的宁静森林刚刚成为一个跨越数世纪的科学之谜的焦点
，寻找这些本应在数百万年前就灭绝的巨型生物的证据，既让人兴奋，又感到恐惧。这次发现可能会弥合地球古老的过去和现在之间的鸿沟，挑战我们对地球上生命的顽强和适应能力的所有认知。作为一名古生物学专家，林德尔见过不少古老的图像。但这张近乎两个世纪的照片却不同。照片中的结构像是巨型的史前蘑菇，仿佛在向天空伸展。它们与曾在四亿年前主宰地球的二十四英尺高的原始植物相似。他的老同事切斯特·约翰逊突然冲进办公室，加入了林德尔的讨论。“你看到那张照片了吗？”他急切地问。“看到了。”整个科学界都十分轰动。林德尔严肃地说道：“但似乎俄勒冈大学在保密方面做得不够好。正当他们交谈时，图片已经在社交媒体上疯传，传播速度快得无法控制。俄勒冈大学关于这些结构可能位置的初步发现更是火上加油。这不仅仅是照片。”莱姆一边滑动手机一边说：“人们已经在组织前往太平洋西北地区的探险，业余研究者。”寻求刺激的人，甚至一些边缘团体，认为这证明了古代外星人曾到访。林德尔靠在椅子上，感受到事态的重大。这正是我们需要快速行动的原因。如果这些真的是幸存至今的原始植物的遗迹，那将彻底改变我们对进化和灭绝事件的理解。莱姆点头表示同意。这项发现将会是惊人的。这些生物究竟是如何在没有留下任何化石记录的情况下存活数亿年的呢？更重要的是，林德尔又补充道：“自这张照片拍摄以来，他们经历了什么？是否有任何存活的物种或者能够复苏的孢子呢？”房间里陷入了沉默。巨大的疑问让人不禁思考：他们正站在一个可能改变教科书、挑战关于地球生命基本假设的发现的边缘。我们需要组建一个团队。林德尔打破了沉默，语气坚定：“需要顶尖的专家，涉及真菌学、地质学和进化生物学。而且，我们必须在这些古老的结构被冒险者和阴谋论者困住之前，尽快赶到现场。”莱姆迅速拿起电话，开始联系各方：“我会联系俄勒冈大学，我们需要他们的数据和合作。”他转向林德尔的电脑，继续说道：“我会开始起草紧急资金的提案。这种探险不会便宜，但考虑到其潜在的重要性，我认为我们可以加快进程。”随着同事们迅速展开行动，林德尔再次凝视那张古老的照片。那些高耸的结构似乎在嘲讽他，挑战着他对地球生命历史的所有认知。他知道，在接下来的日子里。他们的生活将会被准备工作、与官僚做斗争和与时间赛跑填满，但在压力与紧迫感之下，他的内心却闪烁着一丝兴奋的火花。这是科学家们梦寐以求的发现，一个触碰不可能的机会，能够在一次探险中架起数百万年历史的桥梁。无论我们在外面发现什么，林德尔对自己轻声说道：“这个世界将永远不同了。”整个世界都在争论这张世纪古老照片中神秘结构的本质。林德尔组建的团队开始整理俄勒冈大学提供的数据。团队成员包括鲁迪·施密德博士，一位擅长寻找古代有机材料的杰出地质学家，以及萨曼莎·布里格斯博士，一位进化生物学的专家。他们临时指挥中心的气氛充满活力，计算机正在处理大量数据。而白板上则贴满了复杂的方程式和仓促的理论，空气中弥漫着咖啡的香气和科学发现的紧张气氛。林德尔，你得看看这个！史密德博士兴奋而不可思议地喊道。他正弯着身子，仔细检查俄勒冈大学团队相信古老结构曾经矗立之地的土壤样本。林德尔快速走了过去，心跳加速。当他低头看向显微镜时，呼吸不由得停住了。土壤样本中发现了复杂有机化合物的痕迹，这些化合物与早期原始植物的成分极为相似，来自早泥盆纪到晚泥盆纪的时期。这怎么可能？林德尔喃喃自语。
，脑海中浮现出各种可能性。布里格斯博士也加入了他们，手中平板显示着该地区的三维模型，地质数据同样令人困惑。他说：“这些层次毫无规律可循，就好像这个特定区域在数百万年内几乎没有变化，而周围的世界却在不断演变。”当团队讨论这些发现时，莱姆突然闯进房间，脸色苍白。“你们得看看这个。”他说，打开了墙上的大屏幕，画面瞬间活了过来，显示着一个实时新闻直播，一个业余探险者小组无视科学界的警告，冒险进入了俄勒冈大学所识别的区域。摇摇晃晃的镜头展示了浓密的森林。突然，林德尔低声惊呼。天哪！在一片空地上，一个巨大的十英尺高的结构横卧在地面上。接下来发生的事情震惊了整个房间。随着探险者的接近，这个结构似乎颤动了，几乎不可察觉的，它开始动了起来。它活了，史密斯博士屏息说道，表达着他们心中共同的不可思议。画面突然中断，房间里陷入了震惊的沉默。这个发现的意义非凡。这些古老的生物不仅存活到了最近的几个世纪，而且还有可能存在活着的物种。林德尔第一个打破了沉默：“我们现在就得出发。”他的声音坚定，没有丝毫争辩的余地。这些东西是什么？他们从科学好奇心的对象变成了一个真正的生态危机。我们根本不知道他们如何与现代生态系统互动。随着团队们忙着准备立即出发。林德尔无法摆脱兴奋与恐惧交织的感觉，他们正处于一个可能重写地球生命历史的发现的边缘，但代价是什么呢？还有什么其他的惊喜在等待他们？团队在俄勒冈大学识别的区域边缘建立了一个基地营，高科技设备发出嗡嗡声，他们建立了一系列传感器，以检测任何异常的生物或地质活动。记住，林德尔警告道。我们在处理一种可能有数百万年历史的生物，做好应对意外的准备。他们的第一次突破出现在施密德博士启动了地面穿透雷达，检测到森林地面下广泛的结构网络。这就像一张网，他解释道，指着平板上的三维模型。这些结构相互连接，覆盖数英里。当他们深入森林时，团队注意到环境的微妙变化。地面植被变得更加茂密，树木显得更窄、更古老。施密德博士的传感器探测到了空气中异常孢子的浓度在上升。我们现在应该时刻穿着保护装备，他警告道。他们找到的第一个可见植物结构从森林地面上升起，像个巨型蘑菇，其表面呈现出复杂的褶皱和脊状纹理。团队轮班工作，记录每一个细节。采集样本并进行测试，项目的突破终于在一个清晨到来了。一个研究人员匆匆跑进主帐篷，激动地说道：“博士，你得看看这个。”林德尔立刻跟着其他团队成员冲了出去，迎接清晨的阳光。在阳光的照耀下，他们看到正在研究的结构底部缓慢而几乎不可察觉地开始裂开。“快去拿无人机拍摄！”林德尔大喊道。并联系紧急科学委员会，他们需要现场直播这个过程。随着结构的继续开启，内部逐渐显露。林德尔感到一阵科学探索的兴奋和前所未有的恐惧。这一刻将改变一切。他颤抖着双手，激活了紧急通信链接。科学委员会早已在待命。当世界顶尖科学家和官员的面孔出现在屏幕上时，林德尔深吸一口气。准备传达即将发生的伟大时刻，请看这里正在发生的事情。”林德尔解释道，声音里夹杂着恐惧与兴奋。他开始播放探险团队用高分辨率摄像机拍摄的视频。视频中，巨型结构的底部正缓缓裂开，内部的景象让人想起现代生命的世界。来自临近小镇的应急委员会顿时陷入震惊的沉默。来自主要科学机构。政府机构甚至联合国的代表们满脸难以置信地观看着这一幕。当林德尔停顿片刻，萨曼莎·陈博士向前一步，激动地说道。
，你们看到的并不仅仅是一个简单的生物。我们的分析表明，这些结构只是一个庞大、潜在的大陆级真菌网络的结果。实际上，我们正在处理的是一种现代的原始植物，但其规模超出了我们的想象。潜在的影响令人震惊。这不仅仅是一种古老物种的残余群体。而是一个活着、不断进化的生物，竟然在数亿年中保持隐匿，偶尔冒出它那巨大的果实。正如那张百年老照片所示，鲁迪·施密德博士插嘴道：“地质数据同样令人难以置信，这个生物似乎创造了一种静止场，围绕着自己保持原始的生态环境，而世界的其他地方却在不断变化。”我们仿佛偶然发现了一个活着的时间胶囊，议会室内顿时爆发出一阵质疑和讨论。林德尔举手示意安静，还有更多，他庄重地说道，示意林德尔重新开始播放视频。镜头显示，一名团队成员小心翼翼地接近其中一座结构，就在他脚下的地面开始颤动时，突然间，藤状的物质从土壤中喷涌而出。以难以置信的速度交织在一起，形成新的高耸结构。议会室内发出一阵惊呼声。这个生物是活跃的，林德尔解释道。声音因为重大的信息而紧绷。他正在对我们的存在做出反应。我们尚不清楚这是防御性反应、好奇心，还是完全其他的意图。陈博士接着说：“我们检测到了空气中的孢子，它们微小但异常坚韧。”可能会在被控制的区域之外传播。他们意识到情况的严重性，不仅发现了一个活着的化石，还可能释放了一种古老而强大的生物，能够重塑当地生态系统。甚至更糟糕的是，可能在整个大陆范围内扩散。随着委员会就下一步行动进行辩论，争论声此起彼伏。有些人呼吁立即采取激进的控制措施。而另一些人则主张谨慎研究，伦理问题变得极为重大。他们是否有权消灭一种存活了数亿年的独特生命形式？林德尔发现自己处于风暴的中心。作为原始植物领域的全球顶尖专家，他的意见具有重大影响力。他深吸一口气，清楚自己接下来的话可能会影响这次发现的未来，甚至整个生物学领域的走向。我们正站在一个十字路口，他开始说，声音坚定，尽管内心波涛汹涌。这一发现挑战了我们对进化、灭绝和生命本质的所有认知，但它也带来了前所未有的风险。我们需要以极大的谨慎和尊重对待这一古老生物，以及它现在正在与之互动的现代生态系统。随着政府纷纷响应。来自全球各地的科学家们就下一步行动展开辩论。一件事情变得清晰：那张震撼网络的照片仅仅是个开始。他们面临着人类最伟大的生物发现，一个与地球古老历史的活连接，同时也是潜在的最大的生态挑战。全世界都屏息以待，等待这一原始与现代碰撞所带来的结果。不论结果如何。地球上的生命将再也不相同。这种史前生物还可能隐藏着怎样的秘密？人类又将如何适应这一全新的现实？感谢您收看今天的故事。如果您喜欢这个视频，请点赞、分享，欢迎在评论区留下您的看法。别忘了订阅我们的频道，我们下个视频见。